空气中怎么弥漫着一股火药味？还在以往的光里，肯定是小弟又在玩什么危险的东西。快溜！哎呦，可恶的姐姐一大早没吃错药吧？害我差点把炸药桶点着，还好我单身十几年变的一双麒麟臂，把电火器稳住，不过还得找他算账。嘿嘿，刚刚好像撞到什么了。这感觉有点熟悉啊！你撞的是我，当然熟悉了。知不知道你刚刚那一撞把我撞出内伤了？没个几百块是医不好的，快赔钱！ What? 你不这房子会着急的，连鞋都没穿就跑出来吗？不着急逃命哪会撞到你啊？这一切都是你制造的。哼，谁要炸房子啊？我那是在拆解炸药。据说化学老师让我做的实验就是和这个有关。为了不再打脸，只能先研究一下。哦，我想起来了，就在昨天。好、哦、啊，老师，我没睡觉，只是在思考问题。嗯，流着口水的把消失变成鱼吃了。原来你思考问题还会流口水的。<笑>那个这节课的实验，下节课你的这一下，下课。嘿，我记得早上第一节课就是化学课，小弟期待你的表演哦。小学啊，你上来把昨天的实验再做一下。嗯、小弟，奥利给！不就是小小的实验，我眯着眼睛都能做出来。先加蓝色，再加红色，最后加入绿色，搞定，小弟。嗯。这就是不听课的结果，同学们要以他为戒，笑话。<笑>老师走了，小弟你别装死了，再装小姐电脑课你就赶不及了。哦，小姐是电脑课，快走快走，还好还有位置。哎，主机呢？这台电脑的主机好像被班主任接走了，你想玩只能找班主任拿了。Oh no！ 被他拿走了，我经常缺他作业，我找他肯定不会给我的。姐姐，你帮帮我行不行？如果成了，这零食就归你了。成交。班主任，听说你拿走了一台主机，不知道能不能借我一节课？真好用，完了，这主机好像有点问题，你小心点。小弟，你要的主机来喽。终于可以玩了。啊，这什么鬼？姐姐，你看我。这是怎么回事啊？